ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷியாம்லா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கடை மசாலா சுண்டல் எப்படி டேஸ்டியாக செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த பட்டாணி சுண்டல் செய்கிறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துட்டு அது கூடவே ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் பொடியாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் ஒரு கப் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த ஸ்பைசஸ் நல்லா பொறிஞ்சதும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஸ்பைசஸ் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இது கூட பொடியாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் ஒரு கப் சேர்த்துக்கலாம் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இதை வந்து நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம் மார்னிங் வந்து இதை வெறும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இதை மட்டுமே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க இதில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது இப்போ வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது ஒரு இருபது செகண்டுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க அடுத்ததாக இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு இதோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் பொடியாக கட் பண்ண தக்காளி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் நல்லா பழுத்து தான் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளியை நீங்கள் வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பழுத்ததாக இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமே வதங்கிடும் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருங்க மசிஞ்சு வரணும் அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ தக்காளி வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதே மெஷர்மெண்டில் செஞ்சு கொடுங்க அப்படியே பீச்சில் கிடைக்கிற அந்த டேஸ்ட்லேயே இருக்கும் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிப்பியும் கூட தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு என்ன பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இந்த டைமில் முக்கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிடுங்க இதோட ராசம் எல்லாம் போய் நல்லா பச்சை வாசனை போய் நல்லா வதங்கி வரணும் இப்போ இந்த மசாலாலேருந்து பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் பச்சை பட்டாணி ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு இதை வந்து குக்கரில் சேர்த்து ஒரு நாலஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வேக விட்டு எடுத்த பட்டாணி சுண்டலை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் வேக வச்சு அதே தண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதில் அவ்வளோ ஃப்ளேவரும் இருக்கும் அதனால் அதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இந்த தண்ணி கூட சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விட்டு திக்கான வந்து மசாலா வந்து நல்லா திக்காக வரணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு படுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க சுண்டல் நல்லா கொதித்து திக்காக வந்துடுச்சு உங்களுக்கு இன்னும் திக்காக வேணும்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விடுங்க இதுவே கரெக்டாக இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ எம்மையாக இருக்குன்னு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பட்டாணி சுண்டல் ஒரு பவுலில் சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் வந்து பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி மேலே சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து பச்சையாக சேர்த்துட்டு இந்த சுண்டலோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கப் வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்க்குறேன் இது கூட துருவின கேரட் வந்து ஒரு கப் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக பொடியாக கட் பண்ண மல்லி இலையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஹெல்தியான பட்டாணி சுண்டல் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இது போல் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷ
நீங்கள் இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அனுப்புகிற ரெகுலர் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக வர